চব্বিশ ঘন্টাতেই তদন্তে সাফল্য কসবাই শিলা চৌধুরী হত্যাকাণ্ডের কিনারা হয়েছে ধরা পড়েছে এতটাই কিন্তু তদন্ত করতে গিয়ে যে যে তথ্য পুলিশের হাতে এসেছে তা এক কথায় রোমহর্ষক যা হার মানাতে পারে যে কোনো বলিউডি চিত্রনাট্যকেও শিলা চৌধুরী খুনের পর তেইশ ঘন্টা ধরে জেরা করা হয় উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ শম্ভু কায়লকে প্রথমে নানা গল্প ফেঁদে পুলিশকে বোকা বানানোর চেষ্টা করলেও দুধে অফিসারদের প্রশ্নের মুখে এক সময় সে ভেঙে পড়ে স্বীকার করে খুনটা সেই করেছে কিন্তু কেন শম্ভু খুন করতে গেল শিলা চৌধুরীকে কিভাবে ঘটাল গোটা ঘটনা পুলিশ চোটে খবর তেইশ ঘন্টা ধরে শম্ভু যা যা দাবি করেছিল তা সম্পূর্ণ বদলে যায় ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় তদন্তকারীরা চেপে ধরতে শম্ভু স্বীকার করে পরিস্থিতির চাপ নয় আগাগোড়া পরিকল্পনা করেই সে হানা দিয়েছিল গৃহকর্ত্রীর ফ্ল্যাটে শম্ভু এও স্বীকার করে যে তদন্তের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই শিলা চৌধুরীকে টাকা ধার নেওয়ার গল্প ফেঁদেছিল সে এমনকি গৃহকর্ত্রীর সঙ্গে তার বিশেষ সম্পর্কের দাবিও সম্পূর্ণ মিথ্যে শম্ভুকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে কিছুদিন আগে তার মোবাইল ফোনে একটি মেসেজ আসে তাতে লেখা ছিল আপনি লটারিতে দু লক্ষ টাকা জিতেছেন শম্ভু এই নম্বরে যোগাযোগ করে তাকে বলা হয় প্রসেসিং ফি বাবদ কুড়ি হাজার টাকা লাগবে সেই টাকা বাড়িতে চেয়ে পায়নি শম্ভু সম্ভবত তারপরে শিলা চৌধুরীকে খুন করে সর্বস্ব হাতিয়ে নেওয়ার ছ কাঁটে সে মোবাইলে মেসেজ এসে যে দু লাখ টাকা পাবে সেই লোভে মানে এই কাজটা করেছে আমাদের বলেছিল আমরা জানি আমরা তাও তার সত্ত্বেও বলি না এইসব পুরো চিটিংবাজি এইসব টাকা নেবার ধন্দা আমাদের কথা শুনল না শিলা চৌধুরীকে খুনের পর আলমারি খুলে হতাশ হতে হয় শম্ভুকে কারণ গয়না ও টাকার বেশিরভাগ অংশটাই শিলা চৌধুরী রেখেছিলেন ব্যাংকের লকারে পুলিশ চোটে খবর দশ হাজার টাকা ও সামান্য কিছু গয়না নিয়ে শিলা চৌধুরীর ঘর থেকে পালিয়ে আসে শম্ভু তদন্তকারীরা তাই নিশ্চিত প্রথমে খুন ও তারপরে লুট এই পরিকল্পনা নিয়ে শিলা চৌধুরীর ফ্ল্যাটে হানা দিয়েছিল শম্ভু কয়াল সঙ্গী হয়েছিল এক নাবালক তবে তদন্তকারীরা সবাই একমত উনিশ বছরের শম্ভু যেভাবে গোটা পরিকল্পনা ছিল তা হার মানাবে যে কোনো ক্রাইম থ্রিলারকে রাজস্বী দত্তগুপ্ত ও পার্থ প্রতিম ঘোষের রিপোর্ট এবি আনন্দ কলকাতা